ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയായ റോബസ്റ്റ പായസമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ലോണം പഴുത്ത റോബസ്റ്റ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പ്രിപ്പറേഷനും നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത മൂന്ന് റോബസ്റ്റ വലുതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാല് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അത് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാം റൈസിൻസ് നെയ്യ് കാഷ്യൂ ബദാം ഏലക്കാപ്പൊടി ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ റോബസ്റ്റയുടെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്താ മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് തിളക്കിയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ നെയ്യ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നെയ്യാണ് അപ്പോൾ നെയ്യൊന്ന് ഉരുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂ റൈസിൻസ് ബദാം ബദാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇത് ഈ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴവും കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പഴത്തിൻ്റെ പേസ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മുന്നേ അടിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പായസത്തിന് കളർ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കളർ വ്യത്യാസം തോന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാകം വരെ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസിൻസും കാഷ്യൂം ബദാമും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് പാകമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലവിടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പാലും ശ്രദ്ധിക്കണം തിളച്ച് പോവാതെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ മിക്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഒത്തിരി ഒന്നും വെട്ടി തിളപ്പിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ പഴവും പാലും കൂടെയൊക്കെ ഒരു പിരിഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് വെട്ടി തിളപ്പിക്കാനൊന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിയ പഴം തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലിൽ പാകമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക എന്നാലാണ് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ മധുരം കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റോബസ്റ്റ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല യമ്മിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്